herzlich willkommen, liebe malende Naturforscherinnen und die, die es werden wollen. In diesem Zeitraffer-Video zeige ich dir, wie ich diesen Waldkiefernzapfen in Aquarellmale von der Zeichnung übers Mischen bis hin zum Malen. Mein Name ist Gesche Santen. Ich bin die Gründerin der Wildblumen Aquarellakademie und ich helfe dir, die Natur um dich herum mit Skizzenbuch und Aquarell zu entdecken und zu erforschen. Herzlich willkommen und los geht's! Jedes botanische Aquarell startet mit einer Zeichnung. Da kann man bei so einem Motiv wie dem Zapfen schnell den Überblick verlieren. Was hilft, ist zu schauen, wie die Zapfen angeordnet sind, wie der Zapfen strukturiert ist. Dass diese Punkte, die Enden von den Zapfenschuppen auf Linien liegen, die dann eine Raute, ein Rautenmuster bilden. Und entlang dieses Rautenmusters kann ich mich dann entlanghangeln, natürlich zusammen mit meinem Motiv, meinem Objekt, was ich hier auf dem Maltisch habe oder dem Foto, was du dann zum Beispiel bei mir im Kurs bekommen würdest. Natürlich ist so ein Rautenmuster auch immer nur ein Anhaltspunkt. Die Natur ist krumm und schief und manchmal muss man ein bisschen abweichen von den perfekten parallelen Linien. Das bedeutet aber auch, dass es nichts macht, wenn deine Zeichnung krumm und schief ist, weil wie gesagt die Natur selten rein perfekt symmetrisch ist. Also, wir starten mit dieser Zeichnung und machen dann mit dem Mischen weiter. Als Farben nehme ich die Brauntöne, die bereits vorhanden sind bei mir im Kasten, Umbra gebrannt, Sienna gebrannt und Lichter Ocker. Wenn ich die Brauntöne dunkler haben möchte, mische ich da noch Ultramarin dazu. Das sorgt für sehr schöne dunkelbraune Mischungen. Die genauen Farbtöne habe ich auch noch in der Videobeschreibung bzw. im begleitenden Blogpost für dich aufgeschrieben. Und dann bekommt der Kiefernzapfen seine erste Lasur. Das ist eine sehr wässrige Mischung, sehr dünne Mischung. Die erste Lasur ist immer recht zart. Es geht nur darum, dass die gesamte Form erst einmal Farbe bekommt. Die erste Schicht getrocknet ist, mache ich mit der zweiten Lasur weiter. Diese wird schon deutlich kräftiger. Hier achte ich vor allen Dingen auf zwei Dinge. Das eine ist die Farbigkeit, dass ich diese variiere. Zum Beispiel kann man auf meinem Foto beobachten, das gibt es im Übrigen auf dem Blog, das Foto, dass die Schuppen von dem Zapfen auf der Oberseite eher rotbraun sind und auf der Unterseite eher schwarzbraun sind. Das ist also das eine, was ich variiere. Das andere, was ich variiere, ist Licht und Schatten, dass ich bei diesem Farbauftrag schon darauf achte, dass ich die schattigen Bereiche dunkler gestalte, dass also da das Licht in meinem Bild von oben links kommt unten rechts meistens die dunkelsten Bereiche sind, die schattigsten Bereiche sind und ich diese auch schon dunkelbraun gestalte und dort durch Verstreichen oder durch Abheben so graduelle Übergänge in den Schattenbereich erzeuge.
Wenn diese Schicht trocken ist, schaue ich nochmal, ob ich Schatten vertiefen möchte. Und dann kommen natürlich noch ein paar Details dazu. Ich mische also eine sehr kräftige Kombination aus Umbra gebrannt und Ultramarin für so ein wirklich sehr, sehr dunkles Schwarzbraun und verstärke die Schatten noch in den Bereichen, wo ich das für nötig erhalte. Gerade dort unten, wo die Schuppen so dicht aufeinander liegen, ist der Schatten das, was die schön voneinander abgrenzt. hellen Enden von unseren Zapfenschuppen kriegen auch noch ihren Schatten. Die entstehen entweder durch eine Mischung von lichter Ocker mit unserem Grauton oder direkt mit dem Grauton. Diese Spitzen von den Zapfen sind nämlich recht geometrisch und eckig, sodass die ziemlich stark akzentuierte Schatten haben und scharfe Kanten, wo der Schatten Stoppt. Und wenn du diese einmalst, dann gibt das dem Ganzen schon eine ganz natürliche Form. Je mehr dein Bild fortschreitet, desto kleiner wird die Fläche, die du malst. Das fällt dir vielleicht auf. Also jetzt an diesem Punkt malen wir wirklich mit jeder Schicht nur noch ganz, 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 ganz kleine Flächen und lassen vor allen Dingen immer schön hellere Bereiche stehen, weil das ist da ja das Schöne am lasierenden Aquarell, dass wir diese Dreidimensionalität erzeugen, indem wir helle Bereiche gezielt freistehen lassen. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, die Kontraste stimmen noch nicht, ich brauche ein bisschen mehr Schatten, kannst du noch einmal mit sehr dickflüssigem Schwarzbraun ganz lokal, ihr seht schon die allerkleinsten Bereiche, verstärken und schattiger machen. Was jetzt noch fehlt, ist der Schlagschatten von diesem Zapfen. Dazu feuchte ich mit klarem Wasser den Bereich an, der der Schatten später sein soll. Vielleicht ein bisschen größer die Fläche. Dabei mache ich keine riesige Pfütze auf meinem Papier. Es muss wirklich nur so feucht sein. Du siehst schon, das ist nicht so, dass da irgendwie Wasserperlen auf meinem Papier liegen. Es ist, schimmert höchstens ein bisschen. Und in diese feuchte Fläche setze ich dann meinen Grauton, den ich für den Schatten benutze und starte dabei am Rand von dem Zapfen, also da wo es am dunkelsten ist und lasse die Farbe dann in den feuchten Bereich laufen. Und fertig ist der Kiefernzapfen in Aquarell. Das vollständige Videotutorial in Echtzeit inklusive Referenzfotos und der Zeichnung von mir gibt es im Online-Kurs Winterzauber in Aquarell. In diesem Online-Kurs findest du außerdem noch weitere botanische Wintermotive zum Rausgehen, Natur entdecken, malen und freuen.